seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Cele mai multe familii care au cerut compensații la facturi pe timpul iernii au venit un destul de mici, fiind încadrate în categoria de vulnerabilitate extremă, susține Ministerul Muncii, care a anunțat ajutoare suplimentare pentru săraci. Vom oferi o plată unică de 3.000 de lei, pentru 56.236 de pensionari. Ne așteaptă vreme instabilă, meteorologii anunță ninsor și la poviță din cauza unui ciclon care va traversa teritoriul țării, iar poliția recomandă șoferilor să fie atenți la drum. Metropolia Basarabiei anunță că va construi două catedrale, una la Chișinău, iar alta la Bălți, unde deja a fost pusă piatra de temelie. Da, așa, așa, așa. E alertă la nivelul Uniunii Europene existând un risc uriaș de atacuri teroriste înainte de Crăciun, a avertizat Comisarul European pentru Afaceri Interne. With the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks. Aproape 80% din gospodăriile înregistrate până acum pe platforma de compensații se află în situație dificilă. Acestea au venit mici, fiind încadrate în categoriile de vulnerabilitate extremă, foarte ridicată și ridicată, pentru care vor primi cele mai mari compensații în facturi. Totodată, Ministerul Muncii anunță că alte câteva zeci de familii sărace vor primi ajutor suplimentar sub formă de plată unică. Aceasta va începe de la 3.000 de lei și va fi oferită pentru 5 categorii de beneficiari. O plată unică de 3.000 de lei pentru 56.236 de pensionari. Este vorba despre persoanele care s-au născut până la 1945 și s-au pensionat înainte de 1999, iar pensia acestora nu trebuie să depășească 3.000 de lei. Acest grup de pensionari au ieșit la pensie în perioada de tranziție, modificarea regulilor de calcul a pensiei de-a lungul anilor și lipsa datelor istorici privind veniturile salariale a făcut că pensiile lor să fie mult prea mici, chiar dacă ei au muncit toată viața. Vor primi ajutor suplimentar și alte categorii de persoane. 3.019 familii care au la îngrijire sau la, în supraveghere copii cu dizabilități severe. Deci, pentru aceste familii va fi oferită o plată unică de 5.000 de lei. Aceeași sumă va fi oferită sub formă de plată unică și familiilor unde sunt persoane cu dizabilități încadrate în serviciul de asistență personală. 5.000 de lei vor primi și peste 1.000 de femei însărcinate sau care alaptează și care se află în sărăcie extremă. Iar toți angajații din sistemul de asistență socială, adică circa 10.000 de persoane, vor beneficia de un spor unic, valoarea căruia va varia în funcție de mai mulți factori. Acest ajutor va fi oferit suplimentar la cel din facturi. Până acum, din familiile înregistrate pe platforma de compensații, cele mai multe s-au încadrat în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată, fiind în total peste 200 de mii. Altor peste 200 de mii de gospodării le-a fost atribuită categoria ridicată, iar alte circa 100 de mii de familii sunt în situație critică, încadrându-se în categoria extremă. Vremea se înrăutățește, va ninge și va cădea la poviță. Meteorologii au emis o avertizare de instabilitate atmosferică pentru următoarele 24 de ore. Cu mai multe detalii vine colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor Serviciul Hidrometeorologic de stat a emis avertizare de instabilitate atmosferică pentru următoarele 24 de ore. În centrul și sudul țării, astăzi și mâine, se prevăd în insori, iar pe alocuri și ploi slabe. La noapte, temperaturile vor coborî până la minus 5 grade, ceea ce înseamnă că în unele zone se va forma ghețuș. Meteorologii susțin că este vorba de un front atmosferic care va traversa țara noastră. În aceste condiții, poliția îndeamnă șoferii să circule cu prudență pentru că pe carosabil se va forma polei. Acum două săptămâni, Moldova a fost lovită de o furtună de săpadă care a paralizat traficul rutier, mai multe drumuri naționale fiind blocate. Atât despre vreme, Valeria. Iana, mulțumesc! Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, ar putea rămâne fără reședința episcopiei și catedrala în care oficiază slujbe. Mitropolia Basarabiei a înaintat de mersuri prin care vrea să-și întoarcă aceste lăcașuri care i-au aparținut. Ele trebuie să revină proprietarilor de drept. Și aici bănuim că nu va fi ușor. Cum a reacționat episcopul Marchel, aflați în jurnal când revenim cu detalii.
Suspansul înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, unde ar urma să se decide dacă țara noastră începe negocierile de aderare la UE, devine din ce în ce mai mare. Partidul premierului ungar, Victor Orban, a prezentat azi în Parlament o rezoluție prin care cere guvernului Ungariei să nu susțină începerea negocierilor. Mâine, Orban va merge la Paris, unde Emmanuel Macron va încerca să-l convingă să nu blocheze parcursul european al Moldovei și Ucrainei. Politica de extindere a Uniunii Europene ar trebui să rămână un proces obiectiv bazat pe reguli și performanță. Începerea negocierilor de aderare cu Ucraina trebuie să se bazeze pe un consens între statele membre ale Uniunii Europene. Condițiile pentru acest lucru nu sunt întrunite astăzi, arată textul rezoluției partidului premierului Victor Orban și altor partide creștin-democrate ungare prezentată astăzi în Parlamentul de la Budapesta. În document se solicită guvernului Ungariei să nu susțină începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și respectiv a Moldovei, deoarece decizia ar urma să fie una comună în cazul celor două țări. Premierul ungar Victor Orban a cerut ieri printr-o scrisoare retragerea de pe agenda summitului Uniunii Europene din 14-15 decembrie a două decizii esențiale pentru Ucraina, una referitoare la un sprijin bugetar și cealaltă la deschiderea negocierilor de aderare la UE. Mâine, Orban va fi oaspetele lui Emmanuel Macron pentru o cină de lucru la Palatul Elize, în speranța că se va găsi un compromis înaintea summitului UE de la Bruxelles, deoarece Parisul consideră că liderul maghiar încă poate fi convins să nu blocheze aderarea Ucrainei și Moldovei la UE. Întrebat astăzi de jurnaliști cum se pregătește țara noastră de Consiliul European de săptămâna viitoare, purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că autoritățile sunt antrenate în acțiuni diplomatice, încercând să convingă liderii europeni să susțină deschiderea negocierilor de aderare la UE a Moldovei. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și șeful diplomației moldovene Nicu Popescu poartă discuții cu oficiale de nivel înalt ai tuturor statelor membre ai UE pentru a promova importanța lansării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Europa Liberă scrie că ziariștii care urmăresc pas cu pas pregătirile dinaintea summitului UE, în care Moldova, Ucraina și alte țări candidate și-au pus atâtea speranțe, spun tot mai des că deciziile vor fi luate chiar acolo, la întrunire, în ultimul moment și după discuții istovitoare. Orban se poate opune până la capăt, astfel încât o decizie să fie luată la Consiliul European din martie, dar poate și ceda dacă îi se va promite destul mai ales în ce privește deblocarea fondurilor UE pentru Ungaria. Studenții de la pedagogie vor avea burse mai mari. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației, care a menționat că în acest mod instituția pe care o conduce și propune să atragă cât mai mulți tineri în acest domeniu. Venim cu o noutate bună, dublăm bursele la pedagogie, ori este foarte important să creăm stimuli adițional pentru tinerii noștri să aleagă această profesie nobilă. Toată lumea cunoaște că ne confruntăm cu un deficit de cadre de dac și destul de acut în sistem, respectiv această măsură vine inclusiv să contribui la rezolvarea acestei probleme. Dacă până acum bursele tinerilor de la pedagogie variau între 1.100 și 1.400 de lei, atunci odată cu dublarea, acestea vor ajunge până la 2.800 de lei lunar. Totodată, studenții deja admiși vor primi bursele majorate retroactiv, începând cu luna noiembrie acestui an. Socialiștii au contestat la Curtea Constituțională unele prevederi din noul cod electoral. Potrivit lor, în lege a fost inclus un articol care ar prelungi cu până la patru luni mandatul mai Sandu. Aceștia acuză guvernarea de tentativă de uzurpare a puterii și spun că mandatul președintelui, conform Constituției, durează patru ani și poate fi prelungit prin lege organică doar în caz de război sau catastrofă, dar nu și prin stabilirea altor norme în codul electoral. Reprezentanții guvernării spun că vor modifica articolul. Constatăm că actuala guvernare și majoritatea parlamentară încalcă pretutind din legislația, inclusiv prin adoptarea unor legi negândite sau probabil în cazul dat este o lege gândită prea bine, pentru că prin modificările care au făcut ei intervin în mandatul președintelui Republicii Moldova, prelungindu-i de fapt mandatul de la două până la patru luni suplimentar la cei patru ani care sunt prevăzuți de Constituție. Deputații socialiști fac referire la articolul 135 din codul electoral, unde este prevăzut că alegerile prezidențiale vor avea loc prin hotărârea Parlamentului peste 60 de zile de când devine vacantă funcția de președinte. Socialiștii afirmă că acest articol contravine Constituției. În cazul expirării mandatului, mandatul președintelui Republicii Moldova nu poate fi extins prin aceste jocuri 
juridice periculoase. Acest lucru reprezintă o tentativă de a uzurpa puterea în stat prin extinderea abuzivă a mandatului Mai Sandu cu cel puțin trei luni. De aceea considerăm că Curtea Constituțională urmează să intervină, să anuleze acele noi prevederi care schimbă regulile de joc, să revenim la normalitate astfel încât alegerile prezidențiale să aibă loc la anul nu mai târziu decât luna octombrie-noiembrie și nouă președinte să depună jurământul în luna decembrie, așa cum e firesc, așa cum e normal. Am solicitat o reacție de la președinție, dar nu am primit încă un răspuns. Între timp, deputatul PAS, Olesea Stamate, susține că articolul va fi modificat, fără să precizeze când. Anterior, codul electoral prevedea că alegerea noului președinte trebuie să aibă loc cu cel puțin 30 de zile și cu maxim 60 de zile înainte de expirarea mandatului actualului președinte. Mandatul Maiei Sandu expiră în luna decembrie a anului viitor. Punctul de trecere al frontierei Moldo-Române, Leușeni Albița, își va asista mâine activitatea pentru câteva ore pentru a fi înlocuite cablurile subterane. Potrivit serviciului VAMAL, activitatea punctului va fi asistată de joi, începând cu ora 23 și 30 de minute înainte de miezul nopții până la ora 3, adică puțin peste 4 ore. Astfel, Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor în această perioadă să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea Patriarhiei Române, va construi două catedrale, una la Chișinău, iar alta la Bălți, pentru care deja a fost cumpărat terenul. Acolo a fost pusă piatra de temelie a Paraclisului, unde la vara ar urma să fie oficiate slujbe. Nu se știe însă când vor fi date în exploatare catedralele, deoarece pentru lucrările de construcție e nevoie de mult timp, dar și bani pe care, în prezent, Mitropolia Basarabiei nu i are. Pe acest teren va fi în, în principal catedrala episcopală, va fi construită în, în stil ștefanian, stil moldovenesc, cum se mai spune, turnul Clopotniță. Potrivit proiectului, pe lângă catedrală și Clopotniță va fi construit un centru administrativ, un centru cultural și un aghezmator, adică un altar de vară. Va fi un monument al, al eroilor români, al deportaților, va mai fi ceva de genul. Aici, la fel, va fi tot un memorial. Terenul pentru această lucrare complexă de la Bălți deja a fost procurat, în trecut acolo fiind o școală profesională părăsită. Lotul are o suprafață de aproape 7200 de metri pătrați și a costat 260.000 de euro, bani alocați de Guvernul României. În zonă au început deja lucrările de construcție a unui paraclis, o biserică mică unde la vară vor putea fi oficiate slujbe religioase. Domnului să ne rugăm! Piatra de temelie a paraclisului a fost pusă în cadrul ceremoniei. Ulterior, paraclisul va fi transformat în catedrală, care va purta numele nașterea Măicii Domnului și Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Până a porni construcția mare propriu zisă, care e vorba de o catedrală monumentală, o catedrală mare, am zis în acest loc să facem acest paraclis, deci e vorba de o biserică mai, mai mică, unde să necesită și mai puțin efort financiar ca să putem ridica acest spațiu pentru rugăciuni. Pentru construcția catedralei este nevoie de milioane de euro, bani pe care Mitropolia Basarabiei spune că acum nu i are. Când va fi data în exploatare catedrală? Noi putem să știm când o începem. Ne vine mai greu să știm când o încheiem pentru că, ținând cont că este vorba de uh, surse financiare care trebuie să le adunăm. Noi sperăm uh, că ne va ajuta uh, Guvernul României. Oamenii au părări împărțite privind construcția catedralei. Unii sunt pentru, alții împotrivă. Suntem moldovenii, nu trebuie să niciun fel de basarabie și niciun fel de metropolie. Noi am fost educați în, între a noastră. Sunt multe biserici și eu cred că trebuie să rămână numai acele uh, biserici în care, într-adevăr, se îndoctrinează lumea spre bine, nu spre rău. Pentru cei care vorbesc, gândesc, cred și trăiesc românește, această construcție va fi de o importanță foarte mare. Mitropolia Basarabiei urmează să ridice o catedrală și în capitală. În prezent se caută lotul de pământ pentru construcția acesteia. Cert este că lăcașul va fi amplasat undeva în centrul Chișinăului. Guvernul de la București urmează să acorde un ajutor anual de 2 milioane de euro pentru Mitropolia Basarabiei. O lege în acest sens va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.
Episcopul Marchel de Bălți al Mitropoliei Moldovei riscă să rămână fără reședința Episcopiei și Catedrala unde slujește asta după ce Mitropolia Basarabiei a înaintat mai multe demersuri guvernului și altor structuri ale statului prin care cere întoarcerea la cașurilor care cândva i-au aparținut. Episcopul Marchel a calificat drept aberații solicitările. Guvernul încă nu a venit cu o reacție. Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a înaintat guvernului și altor structuri ale statului mai multe demersuri prin care cere recuperarea clădirii catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde slujește episcopul Marchel și cea unde se află reședința episcopiei. Vom continua să facem demersurile corespunzătoare ca să, să le recuperăm. Să le recuperăm. Ele au fost date prin hotărâri de guvern. Sperăm tot prin hotărâri de guvern să fie întoarse. Noi avem dovezile că sunt ale noastre. Episcopul de Bălți Antonie susține că la cașurile au fost construite de Patriarhia Română. Au aparținut, au fost construite din înaintașul de primul mitropolit de Sarion Puiu care a păstorit aici la Bălți și ele trebuie să revin proprietarilor de drept. Și aici bănuim că nu va fi ușor, dar oricum dreptate este de partea noastră și noi vom insista să, să se facă dreptate și să triumfi adevărat. Episcopul de Bălți și Fălești Marchiel al Mitropoliei Moldovei califică solicitările Mitropoliei Basarabiei drept vorbe care nu merită atenție. Este proprietatea statului și nu dată nouă spre folosință și atât -ai tot. Dacă fiecare, un comenta fiecare aberație a fiecărui om, poate nu, nu întotdeauna dându-și seama de ceea ce vorbești, eu cred că noi ne ieftinim, noi înșuși. Eu n-am de gând să cobor la, la, la vorbile acestea care nici măcar de piață nu pot fi numite. Am încercat să aflăm dacă demersurile înaintate au fost înregistrate și când vor fi analizate, însă responsabilii de la guvern încă nu au venit cu un răspuns. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena și reședința episcopală din Bălți au fost construite în perioada anilor 1924-1934. 50 de mii de brazi sunt gata să întregească atmosfera de Crăciun din casele moldovenilor. Aceștia au fost crescuți în pepinierele Molțilva și sunt gata de vânzare. Înălțimea pomilor variază de la 1 metru până la 5 metri și mai mult. Detalii despre prețuri aflați în jurnal. 20.000 de lei pentru acordarea gradului de disabilitate pe viață. Atât a cerut un bărbat din Șoldenești unei persoane cu disabilități care l-a denunțat la CNA în loc să-i dea suma de bani. Potrivit denunțului, bănuitul ar fi susținut care influența asupra membrilor din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Disabilității și că îi poate convinge să-i acorde acest grad pe viață. Banii erau necesari pentru serviciile de intermediere și coruperea funcționarilor. Ca urmare a măsurilor speciale de investigație, ofițerii CNA împreună cu procurorii de la Bălți l-au reținut pe intermediar pentru 72 de ore, iar cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a cercului de suspecți. Trei persoane care fac parte dintr-un grup specializat în organizarea migrației ilegale prin falsificarea actelor de identitate au fost reținute de poliție. În acest sens, procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și oficiile acestora, în urma cărora au confiscat mai multe bunuri, dar și 28.000 de euro. Potrivit polițiștilor, suspecții au perfectat actele false mai multor persoane care se află deja în UE. Potrivit Poliției de Frontieră, grupul criminal specializat în organizarea migrației ilegale și a început activitatea anul trecut. De atunci, cei trei suspecți au perfectat actele false la aproximativ 25 de persoane care au migrat în Uniunea Europeană. Procurorii susțin că aceștia găseau locuri de muncă și legalizau șederea pe teritoriul statelor europene în baza actelor false, iar ulterior asigurau transport spre țările din UE. Ieri, polițiștii de frontieră în comun cu procurori au efectuat 12 percheziții în acest caz. În rezultatul descinderii lor, polițiștii au confiscat mai multe bunuri, printre care ștampile, un permis de ședere italian și două permise de conducere moldovenești falsificate, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, cartele SIM, precum și 28.000 de euro. În prezent, investigațiile continuă pentru ca oamenii legii să identifice toate persoanele implicate în acest caz. 
Șofer și-a distrus mașina după ce a intrat într-un semafor pe care l-a pus la pământ, iar ulterior s-a oprit într-un stâlp. S-a întâmplat în această dimineață în sectorul botanic al capitalei. În imaginile de la fața locului poate fi observat automobilul oprit într-un pilon, dar și un alt stâlp de susținere a unui semafor și indicator rutier la pământ. Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla un tânăr de 30 de ani. Preliminar, accidentul s-ar fi produs din cauza că acesta ar fi pierdut controlul asupra volanului. Din fericire, în urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. Brazii naturale rămân favoriți de Crăciun și nelipsiți în casele oamenilor. Ca să ajungă pentru fiecare, Agenția Mulțilva va scoate în vânzare aproape 50.000 de mulizi. Cei care sunt mai puțin arătoși vor fi folosiți la crenguțe, iar pentru cumpărătorii prietenoși cu natura sunt brazii în ghiveci. Mai mari sau mai mici, brazii sunt pregătiți să ajungă în casele fiecăruia. Tradițional, cea mai solicitată mărime este cea de până la 2 metri perfectă pentru o locuință. Prețul pentru un astfel de brad este de până la 300 de lei. Astfel, la pepiniera agenției Mulțilva de la Strășeni, molizii de soi obișnuiți stau aliniați unul lângă altul pregătiți pentru a fi tăiați. Vor ajunge pentru toți, spune responsabilul de la pepinieră, mare de 6 hectare. Întreprinde de exemplu cinegetică din strășeni, pune la dispoziție pentru sărbătorile de iarnă circa 14.300 de, de moliz, pom de Crăciun, înălțim cuprins între 1 metru și 25 de metri, prețuri cuprins între 60 și 15.000 de lei. În total, agenția Molțilva va scoate în vânzare aproape 50.000 de, de brazi. Aici avem un exemplar mai înalt, circa 3 metri, dar... Cei solicitat este aproximativ 1,80 m, 1,5 m, 1,80 m. Aproximativ de aici este tăiat și valorificat ca, ca pom de Crăciun partea, partea superioară. Partea exterioară este folosită ca crânguță. Iar ca pomul de Crăciun să rămână verde și intact până după Revelion, specialiștii vin cu o recomandare. Ca să țină mai mult, în primul rând, trebuie să fie un, un spațiu uh, mai ferit de căldură. Trebuie să fie un spațiu mai departe de, de calorifier. Îl fixăm așa încât baza tulpinii să fie în apă, în nisip reavă. Totodată rămân la mare căutare brazii în ghiveci care ulterior pot fi replantați. Un molid de un metru pornește de la 200 de lei. În anumite sectoare ale capitale deja au început să se vândă brazi, ce e drept că deocamdată sunt cam puțini. Vânzările vor crește cel mai probabil după 15 decembrie. Războiul nu le poate fura sărbătorile și în acest an ucrainenii au inaugurat un brad de Crăciun în centrul capitalei Kiev. Luminițele au fost aprins acum câteva ore. Din cauza războiului, organizarea sărbătorilor publice cu muzică și artificii sunt interzise. Imediat în jurnal vedeți cum arată brazii din Vov, Harkov și Zaporojie. Ucraina a fost ținta a 10 de drone rusești noaptea trecută. Acestea au fost lansate din două părți, iar apărarea antiaeriană spune că le-a doborât aproape pe toate. Rămășițele unora dintre ele au provocat incendii în Nicolaev și au avariat mai multe case în alte localități. Noaptea trecută, pompierii din regiunea Nicolaev s-au luptat ore în șir cu incendiile care au cuprins clădirea unui servis auto și a unei stații de montare a anvelopelor. Flăcări au izbucnit și la un depozit de pe teritoriul unui centru de recreere. În Herson, o instituție medicală a fost avariată, iar unda exploziei a spulberat ferestrele a zeci de blocuri de locuit. În total, forțele rusești au lansat noaptea trecută 48 de drone de atac Shahed din două direcții, din Crimea și din regiunea rusească Kursk. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 41 dintre acestea, anunță oficialii de la Kiev. Este. În operațiunea de interceptare a dronelor au fost implicate avioane de vânătoare, unități de rachete antiaeriene și grupuri mobile de foc ale forțelor de apărare. Ucrainenii au publicat și imagini video cum doboară dronele.
Pe de altă parte, Ucraina a revendicat atacurile de marți noaptea împotriva unor obiecte militare rusești în partea estică a Crimeei. Această peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014 servește drept bază de aprovizionare în spatele frontului pentru trupele rusești implicate în invazia Ucrainei. Pe front, rușii își continuă campania de cucerire a orașului Avdiivka din estul țării, iar Institutul pentru Studiul Războiului a spus că trupele Moscovei ocupă în zonă poziții îmbunătățite. Orașul este acum în ruine. Astăzi, de ziua forțelor armate ale Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a adus un omagiu soldaților căzuți într-un clip înregistrat în timp ce mergea pe străzile din Kiev. Soldații au fost felicitați și de comandantul forțelor armate, Valerii Zalujnii. Militarii ucraineni, în schimb, i-au felicitat pe ruși cu Sfântul Nicolae, publicând o înregistrare video ironică, însoțită de mesajul ce primesc cei care s-au purtat urât în timpul anului. Imaginile îl arată pe un soldat îmbrăcat în costumul lui Moș Nicolae, care duce după el câteva rachete, apoi le încarcă în elicopter și pornește spre pozițiile rușilor, trimițându-le cadourile. A fost scandal la seară la ședința Senatului American. Senatorii nu s-au putut înțelege asupra pachetului suplimentar de 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina și Israel. Ori în șir, democrații și republicanii au dezbătut acest subiect, însă așa și nu au ajuns la un numitor comun și se pare că nu vor ajunge până la finele anului, scrie CNN. În schimb, președintele Joe Biden insistă că Ucraina nu va rămâne fără sprijin. Au trecut aproape șapte săptămâni de când administrația președintelui Joe Biden a cerut Congresului un pachet financiar de aproape 106 miliarde de dolari, banii destinați ajutorului militar pentru Ucraina, pentru războiul Israelului cu Hamas, dar și pentru securitatea frontierelor americane. Însă Camera Reprezentanților, unde republicanii au o majoritate restrânsă, nu a aprobat până acum finanțarea. Republicanii au avertizat că vor vota împotriva aprobării acestui pachet suplimentar. Republicanii spun că banii ar trebui să fie direcționați către lupta cu migrația de la granița cu Mexic. Problema protejării frontierei sudice a SUA a devenit o sursă cheie de dispută. CNN scrie că la scurt timp după începerea discuțiilor, unii republicani au început să strige și să înjure în timpul ședinței. Senatorii republicani au criticat ședința drept o pierdere de timp, iar unii au plecat chiar mai devreme. Democrații susțin că oricine votează împotriva ajutorului pentru Ucraina, votează în favoarea lui Putin. Ucraine, at this moment in time, would haunt this country for decades. I mean, who would ever trust our alliances again? Liderul de la Casa Albă a calificat drept o nebunie refuzul Congresului să ofere ajutor suplimentar Ucrainei. Yes, a couple. And uh, look, the failure to the failure to support Ukraine is just absolutely crazy. It's against your interests. It's against the interests of the of the, the world. It's just wrong. And we're, we're going to get that. We're going to get that in. We're going to get it. Și astfel, pe zi ce trece, devine tot mai plauzibil pariul sumbru al lui Vladimir Putin că America și Occidentul se vor plictisi să mai ajute Ucraina să facă față războiului de agresiune purtat de Rusia. După Statele Unite, care se plâng că nu mai au bani pentru a ajuta Chievul să lupte împotriva Rusiei și Uniunea Europeană riscă să părăsească Ucraina într-un moment periculos al războiului. Țările membre ale UE sunt departe de a ajunge la un acord privind completarea bugetului comun al blocului, inclusiv cu 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, înainte de summitul de la Bruxelles din 14-15 decembrie, notează Financial Times citând oficialii europeni. În contextul disputelor bugetare din cadrul Uniunii Europene se conturează o nouă amenințare pentru alocarea 50 de miliarde de euro destinați Ucrainei, potrivit informațiilor publicate de Financial Times. Asta după ce Comisia Europeană a decis să combine sprijinul militar acordat Chievului cu alte cereri de finanțare pentru completarea bugetului său pentru 2021-2027. These seven-year budget cycles with very long negotiations, very protracted, complex things, 
it doesn't really work in a world where there are very immediate challenges and where there has to be much faster response. At the moment, the EU budget is also pretty small. It's only a maximum of 1% of EU GDP, um, and it's very likely that more fiscal needs will be will, are foreseen. Publicația britanică notează că pe lângă poziția fermă a Ungariei, factorii care împiedică eforturile de a ajunge la un compromis includ recenta victorie electorală a Partidului Libertății de extremă dreapta din țările de jos, precum și o decizie a instanței germane de a limita împrumuturile guvernamentale. Sometimes things take time, but when it's a priority we can do it fast. I'm convinced that it is possible to do it. Oficialii europeni susțin că negocierile UE asupra bugetului vor fi întotdeauna dificile, dar un compromis este încă posibil. Un eșec în aprobarea finanțării și începerea negocierilor de aderare ar fi o lovitură pentru Kiev, după eșecul contraofensivei sale de vară și îngrijorarea crescândă cu privire la neclintirea sprijinului occidental. A lot of people, of course, in the world are tired. Of course, it's understandable. Somebody tired on the battlefield, somebody tired uh, on their works, and somebody tired abroad. They want to come back home to their husbands, to their soldiers, to these guys, women and, and children. Somebody tired from European leaders to support Ukraine. Yes, of course, because long... War. Disputele din interiorul Uniunii Europene vin chiar în momentul în care fluxul de sprijin financiar și militar al SUA pentru Ucraina s-a blocat brusc într-un congres divizat politic, iar Casa Albă avertizează că nu mai sunt bani pentru a continua finanțarea Ucrainei, în timp ce pachetul de 60 de miliarde de dolari propus de administrația Biden se luptă să treacă prin congres. Uh, and uh, and I think the White House is doing the right thing by putting everybody on notice that the war is going to continue whether or not we get this package passed before the end of the year. Ucraina a avertizat că incertitudinea privind pachetele de sprijin din partea SUA și a Europei pune în pericol stabilitatea macrofinanciară a țării. Suma de 50 de miliarde de euro propusă de UE este menită să mențină solvabilitatea Kievului până în 2027. Cel puțin 25 de persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian asupra unei școli care adăpostea palestinieni strămutați în cauza războiului. Alți 10 de refugiați, printre care mulți copii au fost răniți, anunță Ministerul Sănătății al Guvernului Hamas. Israelul desfășoară operațiuni peste tot în enclavă, însă cea mai importantă e cea din Khan Yunis. Pe de altă parte, militarii au început să pompeze apa din Mediterană și plănuiesc să inunde vasta rețea de tuneluri a Hamas. <laughs> Cel puțin 25 de persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian asupra unei școli din Canionis, instituția de postea palestinieni strămutați, a anunțat Ministerul Sănătății Palestinian. În aceste imagini vedem răniții, printre care mulți copii care sunt tratați direct pe podeaua spitalului Nazer din Canionis. Această femeie spune că abia ajunsese la școală cu gândul că va putea să petreacă o noapte în siguranță, însă nu a fost să fie. Everyone left. They were continuously shelling us last night. We just arrived, we were about to go to sleep. Then everything started. People were hit all around us. Everything was destroyed. Look what happened to him, this child. What has this child done? Is he carrying any weapons? Israelul spune că armata a trecut la faza a treia operațiunii din Gaza. Pentru a distruge vasta rețea de tuneluri ale Hamas, militarii israelieni au început să pompeze apă din Mediterană și să inunde încăperile. Israelienii le indică palestinienilor prin mesaje pe telefoane și pliante lansate din aer, zonele unde vor urma bombardamente. Armata israeliană susține că numeroși lideri Hamas au fugit în nordul enclavei. Că 
Mulți civili au părăsit canionizi și s-au îndreptat spre Rafah, la granița cu Egiptul, unde au fost oprite bombardamentele pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare. În Israel, localnicii își fac unul câte unul curaj să se întoarcă în chibuțurile devastate de Hamas pe 7 octombrie. Ial și familia lui au scăpat cu viață datorită camerei de supraveghere din fața casei prin care au văzut sosirea teroriștilor și au reușit să se ascundă. Making her, holding her, her mouth so she won't shout because she did not know. Socrii lui Yal nu au fost la fel de norocoși. Bărbatul a murit protejându-și soția. Pe de altă parte, Hamas și-a reluat atacurile cu rachete. Cele mai multe au fost interceptate de scutul aerian al Israelului, dar o bucată de rachetă a aterizat pe o stradă din Tel Aviv și era cât pe ce să lovească doi trecători. E alertă la nivelul Uniunii Europene. Există un risc uriaș de atacuri teroriste înainte de Crăciun, a avertizat Comisarul European pentru Afaceri Interne, care a legat amenințarea de războiului dintre Hamas și Israel. With the war between Israel and Hamas and the polarization it causes in our society, with the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks. În unele țări europene, autoritățile au sporit numărul agenților de pază la târgurile de Crăciun, care s-au deschis deja în multe orașe. Oamenii au fost avertizați să fie atenți la ce se întâmplă în jur. Avertismentul vine după ce la sfârșitul săptămânii trecute, în apropierea turnului Eiffel din Paris, un turist german a fost ucis, iar alte persoane au fost rănite de către un bărbat care jurase credință grupării teroriste stat islamic. În plină război, Ucraina nu renunță la sărbăturile de iarnă. La Kiev a fost inaugurat în această seară bradul de Crăciun. Tăieria a fost și la Lvov, Harkov și Zaporujie. Ucrainenii spun că în ciuda faptului că țara este în plină război, copiii nu trebuie privați de magia sărbătorilor de iarnă. Bradul de la Kiev a fost instalat ieri, iar în mod tradițional acesta a fost iluminat în această seară de Sfântul Nicolae. Ne toi ceașul să arată că veselăteți, nu se rămână lui, am nenada. Coada te duhăm. Ale, te șo sviată, n-as... Pomul de sărbătoare are 12 metri, iar în vârf a fost pusă nu o stea, ci tridentul ucrainean. În nașa el încă două sărțe. Îi biuțe vânii vânii sunt. Bradul va sta în piața Sofia din Kiev până la 10 ianuarie. Din cauza războiului, organizarea sărbătorilor publice cu muzică și artificii sunt interzise. Brazi mai diferiți, dar tradiționale, deja a doua iarnă la rând, au fost instalați la Harkov și Zaporojie, fiind inaugurat în subsoluri. În ajunul zilei de Sfântul Nicolae și la Lvov a fost inaugurat bradul de Crăciun. Luminițele s-au oprins sub privirile a zeci de oameni care s-au adunat în centrul orașului. În acest an, pomul de sărbătoare are 14 metri și este adus dintr-o gospodărie privată. Bradul a fost decorat cu ghirlandă, iar în vârf tronează o decorațiune sub forma unui arici antitank. Azi, de Sfântul Nicolae, președintele Volodimir Zelenski a mers la un spital de copii din Kiev, unde s-a întâlnit, printre altele, cu Marina Ponomariova. O fetiță care a fost internată acolo în urma unui bombardament rusesc asupra Hersonului și care și-a exprimat anterior dorința de a se întâlni cu președintele. <laughs> Я знаю, що ти хотіла зі мною зустрітися обов'язково. Зараз онлайн зустріч буде офлайн. Одужи. Тетіця, яка трече акум у курс до реабілітації, а дівнит прийму копілку на акцидент до розбой, яка я прийміт проти зари на Україна. Într-o tradiție de dinaintea Crăciunului, care datează de secole în Cehia, petrecăreți îmbrăcați în costume diavolești, l-au însoțit pe Sfântul Nicolae. Acesta a bătut la fiecare ușă și a întrebat copiii dacă au fost cu minți în acest an. Această tradiție mai este întâlnită în doar câteva sate din țară. În costume groaznice, cu măști și coase, locuitorii unui sat din Cehia s-au pregătit serios de seara dinaintea Sfântului Nicolae.
Participanții poartă măști confecționate din piele de oaie și sunt însoțiți de creaturi albe care poartă câte o coasă și care ar reprezenta moartea. E ceva, tăi dețica vala a fost strașit de a venit de zneci o strach. Localnicii mascați l-au însoțit pe moș Nicolae, care a mers din casă în casă și a întrebat copiii dacă au fost ascultători ori obraznici. Această tradiție veche de secole de dinaintea Crăciunului se mai păstrează doar în câteva sate din regiunea Valahia. Oamenii spun că obiceiul datează încă de pe vremurile când măștile ajutau la alungarea demonilor iernii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Visuri la Cheie. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 Să aveți o seară liniștită!